冰箱竖起，三百个长椰树，三百道高墙。所以我要解释和这个男孩的关系了。也不管你心里怎么想，我就是见不得你在这里受苦。你可以不接受我，你甚至可以把我当做一个自作多情的傻子。但是我就是要带你离开这里，离开清水镇这点想法，不过是青春期的叛逆，征服欲。旺盛的精力没地方发泄，我能跟他当真吗？你是说，你跟他不是情侣关系？当然不是。一个人会随便给不相干的人录这样的磁带吗？周洛家开音像店的，像这样的磁带他经常做，无非就是把几首喜欢的歌拼成一盘磁带，送给朋友。那你们俩是什么样的朋友？偶尔去他们家超市买东西，聊上几句的朋友。聊什么呢？诗歌、音乐、理想，还是爱情？你应该问问桂香姐，站在他们家超市买东西的人，都聊些什么？什么？家长里短，生活琐事。比如，店里最近进了什么磁带？哪首歌好听？婉婉喜欢什么口味的糖果？天冷了，帮着选件毛衣。你会帮他选毛衣？他们一家的衣服都是我选。桂香姐经常帮我照顾婉婉，我感谢她应当的吧。他有跟你说过，他喜欢你吗？不用他说。我比他大那么多，或多或少。能猜到一些，录了几盘磁带，碰了几次壁，转眼就忘了。身后一堆小姑娘追着，金光闪闪的未来。离开清水镇就是另一个世界，谁还记得我？一个感情破裂的人。长期遭到老公的家暴，爱上别人，并不可耻。我是一个三十岁的女人，没有不切实际的梦啊。感情并非都得是双向的，一个人也可以轰轰烈烈。他为你受过伤，住过院，也许还可以为你做更多的事情。那都是你的猜测。就是案发当晚的录音，对吗？是。为什么会有这盘磁带？徐一生性多疑，凡是接近我的男人，多说一句话他都要逼问动手。我本来是要洗掉这盘磁带的，没想到却录下了当晚的声音，对吧？我给你讲个故事吧
。周洛喜欢你，而你对他也并非没有感情。你还在这儿给我装疯卖傻是不是？这么着急跟我离婚卖房子，不是有别的男人吃什么？离婚的事我说了好久了，徐毅，我现在起诉书已经递交法院了。如果你不签字，那我们就等着法院判吧。照片不给我是吧？我现在自己回去找，我找着那张照片，我今天晚上就弄死他。徐毅，周乐，周乐，周乐，千玺夜当晚。徐毅察觉了你们之间的情愫，在江边和你发生了争执。周洛出于对你的担心，尾随你们回到了家中。说，照片他们在哪儿？说，说出他，他没了。我正想找你的，你们俩什么时候搞在一起的？周洛，先不管你的事，你快走。既然自己来了，那我就揍你一声。一个青春期的懵懂少年，因为自己所爱的人受到了伤害，失手杀了人，所以你决定替他定罪？不可能，里面磁带最多只有三十分钟。那天我摁下录音键，徐一是十多分钟才上的楼。然后我们又扭打到江边，一来一回，大概一个多小时。录音机不可能录下全过程。你的故事很动人，但现实很残酷，没有你想的那么浪漫跟美好。趋利避害，人之本能，拥有大好的前程。何必给自己惹麻烦？不是吗？鉴定科的同事去现场，再仔仔细细的检查一遍，一个指纹一个脚印都不能放过。
另外要把徐毅指甲中的皮肤组织送到神医，跟周洛的基因做比对。没问题。哦，还有啊，嗯，让法医再仔细的检查一下徐毅背部的刀伤，分辨不出来就做实验。没问题。辛苦了。哎，你说你的那个猜测会不会太大胆了？周老人虽然聪明，但是毕竟还年轻，啥能那么镇定呢？严丝合缝，一点漏洞都没有。他们有可能经过了严密的串供。但是哪有那么多时间呢？你别忘了，南雅自首的时间是凌晨两点，周洛报案的时间是早上六点，在这段时间，他完全有时间去平复自己的心情，然后想好后面该怎样去应对。或者，还有另外一种可能，什么可能？周洛一家都参与了隐瞒事实。啊？我是觉得没有这回事，没完完了。虽然他年纪小嘛，但是已经懂事了。如果如果周洛杀了徐毅，一点痕迹都不留，这个周洛还会训练一个小孩子跟他一起杀疯啊！陈叔，你不能走，我要举报周洛。你们这张照片。看这，还有这，这明显是有人殊途软件，把两张照片拼成了一张。而且你们看妹妹，李副队长，你是知道的呀，这根本就不是我们店洗出来的。这跟周洛有什么难关系吗？那肯定是周洛故意放到我们店的呀，他就是想让我看到。我爸出事了以后，我去找过徐毅，徐毅当时拿一叠照片打在我脸上，还想掐死我，说我跟踪他。敲诈的，我当时还有些奇怪，我就觉得可能是他仇家多。我后来回去之后，我越想越觉得奇怪，我就查了我们店的票据，我发现就在照片出现前两天，周洛还来过我们店拍证件照，还有我爸和徐一在小饭馆的照片，那和这张照片是同一个人拍的呀。那除了周洛还会是谁啊？他肯定威胁过徐一，所以徐一才会害死我爸的。啊，行了行了行了。你说你跟周乐有过节，你就把所有的事往他身上引了啊,啊？我们警察办案是要靠证据，不是靠你这样瞎猜耶。你说说你最近搞了几多事情了，弄得人家那个张经理小姑娘，对吧？怎么做人呢？那学校都停了他的课，我还在这里不消停呢。你别以为我不知道，你儿子和周乐关系好，你就要包庇他是不是？老子要不是公安，今天就教你怎么做人。行，老子避嫌。你找他，你就是包庇他，你们不就是蛇鼠一窝，喝酒活的欺负我们家？在说什么呢？这是哪里？公安局。你的情况呢？我都了解。现在先回去，等查清楚以后，我会告诉你。
你还在拼命，警察！出来还没撤销了，不能掉，我们走。你，怎么回事？怎么回事？怎么回事？我送学，那不可能。你的做法完全违反学校的规章制度，而且连点认错的态度都没有。我有什么错？我说了哪句话不是真话？怎么？你女儿的名证坏了，你就想整我是吧？她要是在乎名证的话，她就别和周洛一起做那些见不得人的事啊！你给我闭嘴！我偏不。周洛也受处罚了。教育局领导来检查的时候，你怎么不说？怎么，说刘旭梅这个是零价值了，是吧？你，你被开除了，明天让你妈来办手续。你敢？我为什么不敢？这个学校是我抓华山开的，我说了算。我不要你这样的学生。我爸死了，你要是敢开除我，我就让你们这个学校开不下去。我看你这个学校关不关门？校长，校长，校长，看什么看？咱们忍着吧，忍他几个月，这个言论咱们惹不起，让他去吧。可以复课了，真的，真的，张校长特意让我们来通知了，说只要周洛交个检查，马上就能复课。哎，这次多亏了刘轩那孙子，他要是不返回啊，张华山还真开不了这个口。他犯什么错？他说呀，要不让他上课，他就要在学校闹事。反正他都要上课了，如果不让你去啊，那就说不过去了。对了，张经理被他爸看起来了，暂时来不了，他让我告诉你。检查他帮你写了，让你明天直接去上课就行。哎，不用他写，乐自己写一份哈。行，让我自己写。哎，哎呦，你怎么可是不关心啊？啊，要我,我帮你写。哎呀，陈军，太厉害了，赶快写。哎、华山呀，周洛的事情，你没少操心，我们心里头都记着了。我周洛拿到金华的降分通知啊，多亏了你。是是是，你们不用说这种话。他没来之前，我们就有一百多号人了。你们去打听一下，哪个不是冲着华山的名气来的？啊，我还用他来撑门面？哎，不是这个意思。哎，喝水，谢谢他，孙总。谢谢谢谢。四娘，我今天啊，想说点心里话，哪说的不对啊，你们不要见怪。经理这孩子啊，是真的好，我是真的喜欢他。是是是。他要是真能跟我们周洛在一起，我是高兴还来不及呢。就是太大言，学校里嫉妒的人多。让咱们闺女受委屈了，我们两口子特别过意不去。今天是特意来道歉的，但是你要说他们两个人做什么出格的事，打死我也不信。哎，你们俩信吗？我问周洛了，周洛跟我发誓，他绝对没有做过那些事。孩子们是大了哈，也不是什么话都愿意跟我们父母讲，再加上我跟他爸也没有什么文化，但我我就想说哈，我们都是希望咱们的孩子们好，这可怜天下父母心是一样的。哎呀，华山，周洛是你捡回来的，以后他要出息了。他肯定忘不了你的大恩大德呀！是呢，哎呀，其实呀，都是一个镇子上看着他们长大的。周洛什么样的人品，我们也不是不知道的。是啊，哎。
他师母说的这句是真，这几个孩子关系这么好，他保护经理还来不及，他怎么可能欺负他？再说，要是他们两个真的能一起考到北京去，相互有个照应。那不是挺好的事？哎呀，那是以后的事情呀，得他们自己决定呀。好的，这个事啊，就得还是靠你。那那我们就不多耽误你们了。不行，哎，这东西哪？这个东西哪去？这个特意带给你们的，还要再来再来看你们。谢谢啊，谢谢，走走走走走。不错吧？谢谢啊，谢谢大师娘。一唱一和的，干什么呀？这酒还是不错的，拉进去拉进去。但是这马上啊就要高考了，学习还是第一位，还是让他们少接触。该死！他死了，我姐就解脱了。长痛不如短痛。你还觉得说我伤了徐艺？周洛，不会再问。把我相信。总算回来了。你喜欢诗，只喜欢那一首。我就是个理科生，不太懂诗，随便看了。这本书只有南雅一个人借过，在借书卡上也没有你的名字，你是从图书馆里面偷出来的。为什么？我忘了，怕随便拿别人东西。我以为你不是忘了。你到底想说什么？你喜欢诗。
更喜欢读这个诗的人。你在审讯呢还是在聊天呢？如果是闲聊的话，请你离开。我现在还有事情要做。这盒磁带，你还认识吗不妨碍吗？那你为什么极力隐瞒撇清跟他的关系？我只是不想干扰他得到他应该有的。你现在已经干扰了。那你们找到的所有的东西跟我说的有什么不一样吗？那天晚上有千百种可能性，但是你的所作所为已经降低了你证词的可信度。你不是在帮南亚。你好好想想，还有没有什么遗漏的细节、证据？或者是有什么隐瞒的，想要告诉我的，尽快。这是我唯一能给你的机会。李副队，回去啊。对，那么混的人。哦，天哪！你说林科也是个。走。林科队长，等
对不对？起来了。好。哎，怎么了？啊，没事儿，没事儿。我先走了，你们队。嗯。走，哎，再见。老陈，法医那边的报告出来了，你看了吗？看了，但是还不够充分呢。这还不能说明问题啊？林队，老陈，这个还你们去一趟。就把你给举报了，啊？爹，你们那个，哎呀，那个，你怎么生气了？你看看，这是不是你写的？这哪来的？刘秀交来的。林芳露。我就想知道你跟南雅有没有？没有。如果有的话，在报备里我会实话实说。当时是有一种似有似无的感觉，但那也是高中时期的事情，都过去了。我知道那是十多年过去了。我想问的是，这中间你们有没有再联系？没有。队长，你稍微反映他的专业性吧。如果你要怀疑，我可以担保，他绝对没有的。蓝雅正当防卫的申请交上去之后，他的调查是一直没有停的。他做的工作我没看见吗？关键现在是胡秀，现在跑过来举报，弄得咱们措手不及，而且他手里还有封信。胡秀有没有说过这封信他是从哪里来的？你寄给南雅的，时间久远，他刚想起来。这个事情知道的人多不咯？你是不认呐，反正上面没有签名呢。你这不胡闹吗？名字、学校都对得上，把自己拿去鉴定，一眼就看出来了。我看好像没有什么过分的法好。这个事情要是停下来了，这个案子怎么办呢？怎么办？来来来来，你看怎么办啊？看看看见没有？省厅的文件，省厅也在催问咱们对南雅案的调查结果，还说了，如果是正当防卫，就可以提请撤销案件，那就得放人。咱们现在是骑虎难下，现在是。人先不放，我可以退出避嫌。那不行，那所有的突破口都是你找到的了。现在出现了新的证据，等到鉴定科的报告还是要一段时间。队长，老陈的报告上面不是已经批下来了吗？既然陈林没有嫌疑，医院又有证人，那老陈是不是可以恢复工作了？审讯和调查的工作就由老陈来负责。我呢，就在私底下出谋划策就可以了。哎，这你现在也只能这样了。胡秀一口咬定就是你包庇南雅，徐毅家里也打了电话，上面很快就会知道的。与其这样，还不如咱们自己早早处理。谢谢队长。别往心里去啊！啊，你怎么跟没事人一样嘛？是不是早就不想干了，无事一身轻呢？啊，你不觉得，这就说明我们已经无限的接近事情的真相了吗？那不是没有证据吗？你就是全部猜中了也没有用啊！我现在有个冒险的策略，但是得费点力气来说服队长。你愿不愿意试试？你说来听一下了。你想听，那就请我吃饭噻。那我不听了。行啊，你做菜不是亲戚，这第一嘛。我馋这油钱了很久，你是不是要买菜了？亲亲亲，吃个。哦，好，好。
Go to off. You know what I'm saying? Do you know what I'm saying? I'm with Nanya. Do you know what I'm saying? 吴秀到刑警队去举报，这都是你设计安排的吧？让刘勋发现照片，找到徐毅的秘密住所，媒体的一拥而上。还有胡秀的举报，所有的安排，貌似跟你没有关系，但是每一件事都能帮上忙。你觉得我能操作这么多事？我以后啊，不再负责南亚的案子了。这是你想看到的结果吧？但是丑陋，就算是我退出了，你也无法阻止。警方来找出真相，我就是个目击证人，这件事跟我没有关系。周乐，这世界上没有完美的犯罪